হাটহাজারী সরকারি কলেজের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে তোমাদের অনলাইন ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে আছি নাহিদ ফারজানা প্রভাষক ব্যবস্থাপনা বিভাগ হাটহাজারী সরকারি কলেজ চট্টগ্রাম আমাদের আজকের অনলাইন ক্লাসের পাঠ পরিচিতি আজ আমরা ক্লাসে ব্যবসায় সংগঠনের ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় পত্রে অধ্যায় পঞ্চম আলোচনা করব তোমাদের জন্য ছবি ও উদাহরণ রয়েছে দেখো এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান তাদের বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্টাফ এক্সিকিউটিভ নিয়োগ করতে চায় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্ভাব্য কর্মীর খোঁজ করছে ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরই ফলশ্রুতিতে তারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল এবং বেশ কিছু সংখ্যক আবেদনপত্র তাদের কাছে জমা পড়ল দেখা যাচ্ছে ছবিতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা দ্বিধান্বিত অবস্থায় বেশ কিছু সংখ্যক আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করছেন এই আবেদনপত্রের মধ্য হতে বাছাইকৃত আবেদনকারীদেরকে ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হলো তাদের ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার নেওয়া হলো এবং একজনকে নিয়োগ দেওয়া হলো অর্থাৎ ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সম্ভাব্য কর্মীদের মধ্যে থেকে একজনকে পছন্দ করা হচ্ছে এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যাদের কাছ থেকে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে যে যাকে পছন্দ করা হয়েছে সেই পছন্দকৃত ব্যক্তিকে যথ উপযুক্ত ব্যক্তিকে তারা বেছে নিয়েছেন ফাইন দ্য রাইট পিপল এই যে কার্যক্রমগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি উদাহরণ তোমার দেখতে পেলে এই সবগুলো কার্যক্রমকে একসাথে ধারাবাহিকভাবে বলা কার্যক্রমগুলোকে বলা হচ্ছে স্টাফিং সুতরাং আজকে আমাদের ক্লাসের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অধ্যায় পঞ্চম কর্মী সংস্থান ইংলিশে যাকে বলা হয় স্টাফিং আজকের শিক্ষণ ফল তোমরা শিক্ষার্থীরা আজকের এই পাঠ শেষে কর্মী সংস্থানের সংখ্যা ব্যাখ্যা করতে পারবে কর্মী সংস্থানের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে এবং কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়াটি তোমরা বর্ণনা করতে পারবে কর্মী সংস্থান স্টাফিং জনসম্পদ হল একটি প্রতিষ্ঠানের মূল হাতিয়ার বা চালিকা শক্তি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই দক্ষ কর্মী বাহিনী প্রয়োজন তাই ব্যবস্থাপকরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রতিষ্ঠানের কর্মী সংস্থানের বিষয়টি বিবেচনা করে থাকেন কারণ দক্ষ কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র তার উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে কর্মী সংস্থান বা স্টাফিং হল প্রতিষ্ঠানের কর্মীর প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা স্টাফিং এ ধারণ অত্যন্ত ব্যাপক কর্মী সংগ্রহ করা হতে শুরু করে কর্মী নির্বাচন নিয়োগ প্রশিক্ষণ সব কিছুই স্টাফিং এর অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাপনার শিক্ষার্থী হিসেবে ব্যবসা শিক্ষা শিক্ষার্থী হিসেবে তোমরা নিশ্চয়ই জানো ব্যবস্থাপনার মূল বক্তব্যই হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত যে সকল বস্তুগত উপকরণ সমূহ রয়েছে তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার বা কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ এবং একটি দলবদ্ধ সাংগঠনিক কর্মের প্রয়োজন যা শুধুমাত্র মানবী উপকরণের মাধ্যমে সম্ভব হয় সুতরাং প্রতিষ্ঠানের যে উদ্দেশ্য তা অর্জন করতে হলে প্রতিষ্ঠানে একটি সুদক্ষ কর্মী বাহিনী বা মানব সম্পদ বা জনসম্পদের নিয়োগ প্রয়োজন এটাই এই নিয়োগের যে কর্ম প্রক্রিয়া ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সেটাকে বলা হচ্ছে কর্মী সংস্থান বা স্টাফে ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বেশ কিছু সম্ভাব্য কর্মীর ছবি এখানে আছে এবং তাদের মধ্যে থেকে যথোপযুক্ত ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া হচ্ছে কর্মী সংস্থান বা স্টাফিং প্রক্রিয়া কর্মী সংস্থান স্টাফিং সাধারণভাবে কর্মী সংস্থান বলতে কর্মী সংগ্রহ বা জোগাড় করা বোঝালেও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে কি ধরনের কত সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হবে তা নির্দিষ্ট করে সেই অনুযায়ী যথাযথ উৎস বাছাই করে তা থেকে প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহ নির্বাচন এবং তাতে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে কর্মী সংস্থান নামে অভিহিত করা হয় একটু আগে আমরা যে সামান্য আলোচনা করেছি তাতে আমরা জানতে পেরেছিলাম কর্মী সংস্থান মানে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মী সংগ্রহ তবে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে এটা শুধুমাত্র সংগ্রহ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত নয় এটা একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানে কত সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন সম্ভাব্য কর্মীকে চাহিদা অনুমান করা তা নির্দিষ্টকরণ করা সঠিক উৎস বাছাই করা তা থেকে প্রয়োজনীয় কর্মী নির্বাচন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো সংক্রান্ত সমস্ত কার্যাবলী কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এই প্রসঙ্গে মনীষীগণ বলেছেন প্রথমত ও কুংসের মতে সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মীদের শূন্যস্থান পূরণ 
ও নিয়োগকৃত কর্মীদের যথাস্থানে সংরক্ষণ করাই হলো কর্মী সংস্থান কুন্স এবং ওয়েলিস বলছেন সাংগঠনিক কাঠামো আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে সাংগঠনিক কাঠামো বলতে কে বোঝায় তা বুঝে নিয়েছিলাম সেই কাঠামোর বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল কর্মীর প্রয়োজন তাদের যে শূন্য স্থান তৈরি হচ্ছে সেই স্থানগুলো পূরণকরণ এবং নিয়োগকৃত কর্মীদের যথাযথ সংরক্ষণ করাই হলো কর্মী সংস্থান যে এল মেসির মতে কর্মী সংস্থান হলো এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক অধীনস্থদের নির্বাচন করেন এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপক অধীনস্থদের নির্বাচন করছেন প্রশিক্ষণ দেন পদোন্নয়ন ও অবসর প্রদান করেন জে এন মেসি এই কর্মী সংস্থান কর্মকাণ্ডটিকে আর একটু বিস্তারিত জায়গায় সংস্থান করেছেন সুতরাং সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়ার মধ্যে নিম্নক্ত যে বিষয়গুলো আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে সংগঠন কাঠামোর বিভিন্ন পর্যায়ে কি মানের ও কোন পরিমাণের কর্মীর প্রয়োজন হবে তা নিরূপণ করা দ্বিতীয়ত সঠিক উৎস বাছাই করে তা হতে প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন করা তৃতীয়ত নির্বাচিত কর্মীদের নিয়োগ প্রদান করা চতুর্থত নিয়োগকৃত কর্মীদের উপযুক্ততা যাচাই করে যোগ্য ব্যক্তিদের যথাস্থানে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য ও কর্মীদের প্রয়োজন বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ ও কাজের মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা সুতরাং উপরুক্ত আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি কর্মী সংস্থান শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মী সংগ্রহের সাথেই সম্পৃক্ত নয় বরং সংগঠনের প্রতিটি পর্যায়ে কি পরিমাণ ও মানের কর্মীর প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ প্রয়োজনীয় কর্মী সংগ্রহ কর্মীদের তালিকাভুক্তকরণ যথোপযুক্ত ব্যক্তিকে যথস্থানে নিয়োগ কর্মী মূল্যায়ন কর্মীদের ব্যক্তিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ দান যাতে তারা দক্ষতার সাথে উত্তমভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে ইত্যাদি সকল কার্যক্রমে কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত এবং অন্তর্ভুক্ত সুতরাং শুধুমাত্র কর্মী সংগ্রহ বা কর্মী জোগাড় করাকে কর্মী সংস্থান বলা হয় না বরং কর্মীর চাহিদা অনুমান হতে শুরু করে কর্মীদেরকে যথোপযুক্তভাবে কাজের মান উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত এবং অন্তর্ভুক্ত আশা করি কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা কর্মী সংস্থানের সংজ্ঞাটা তোমরা বুঝতে পেরেছ স্টাফিং এর গুরুত্ব ইম্পর্টেন্স অফ স্টাফিং যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মানব এবং এই মানব সম্পদে প্রতিষ্ঠানে মেধা প্রজ্ঞা সৃজনশীলতা উদ্যম ইত্যাদি যোগান দেয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে যাদেরকে নিয়োগ করা হয় সে ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠানে এসে সে তাদের যে মেধা রয়েছে প্রজ্ঞা রয়েছে সৃজনশীলতা উদ্যম তা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে সংস্থান করার মাধ্যমে তারা সম্পদে পরিণত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে একটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে থাকে তাই পরিকল্পনা সংগঠনের পর ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল কর্মী সংস্থান যদিও কর্মী সংস্থানের কাজকে অনেকেই সংগঠন বা অর্গানাইজিং কাজের মতো অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিন্তু ওয়েরিক ও কুন্সের মতে নিম্নোক্ত চারটি কারণে কর্মী সংস্থানকে ভিন্ন কাজ হিসেবে দেখানো উচিত অর্থাৎ সংগঠন কাজের যে ধারাবাহিকতা রয়েছে তার সাথে কর্মী সংস্থানে তারা কিছুটা পার্থক্য তৈরি করার চেষ্টা করেছেন তাদের মতে প্রথমত সংগঠনের কাজ এমনিতেই অনেক ব্যাপক তাই কর্মী সংস্থানকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হলে কর্মী সংগ্রহ এবং এই সংক্রান্ত বিষয়াদের গুরুত্ব কমে যাবে এতে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা মনে করেন প্রতিষ্ঠানের কাজ সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ সংগঠনের কাজ সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ প্রত্যেক বিভাগ ও উপবিভাগের দায়িত্ব খচিত নিরূপণ ও বন্টন এবং বিভাগ সমূহের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত দ্বিতীয়ত তারা মনে করছেন কর্মী সংস্থানের কাজকে আলাদা করা হলে শুধু কর্মী সংগ্রহই নয় প্রত্যেক পর্যায়ে কর্মীদের যথাযথ মান ও পরিমাণ নিরূপণ কর্মী সংগ্রহ নির্বাচন কর্মীদের ব্যক্তিক উন্নয়ন কর্মী মূল্যায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও নির্বাহী উন্নয়নের মতো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো যথাযথ গুরুত্ব লাভ করবে তৃতীয়ত কর্মী সংস্থান সংক্রান্ত বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণে প্রতিষ্ঠানের যারা ঊর্ধ্বতন রয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং চতুর্থত কর্মী সংস্থানকে ব্যবস্থাপনা কাজ হিসেবে দেখানো হলে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ এই কাজটিকে শ্রমিক কর্মী বিভাগের উপর ছেড়ে না দিয়ে নিজেরাই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন সুতরাং কর্মী সংস্থান বা স্টাফিং আধুনিক ব্যবস্থাপনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিম্নে কর্মী সংস্থানের গুরুত্ব আর একটু বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করে দেখি ক দক্ষ ও যোগ্য কর্মী বাহিনী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অফ অ্যান এফিসিয়েন্ট ওয়ার্ক ফোর্স 
কর্মী সংস্থানের প্রধান কাজ হল দক্ষ ও যোগ্য কর্মী বাহিনী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে দুই ধরনের উপকরণ দ্বারা বস্তুগত এবং মানবীয় বস্তুগত উপকরণে নিজস্ব কর্ম সম্পাদনের কোনো ক্ষমতায় নেই তাদেরকে যত উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করবে মানবীয় উপকরণ তাহলে যোগ্য মানবীয় বাহিনী বা যোগ্য মানব সম্পদের একটি দল দক্ষ মানব সম্পদের একটি দল তৈরি করা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করাটাই হচ্ছে কর্মী সংস্থানের প্রধান কাজ মানব সম্পদ হল প্রতিষ্ঠানের মূল হাতিয়ার এই সম্পদ সঠিকভাবে সংগ্রহ উন্নয়নের জন্যই শুধুমাত্র প্রয়োজন কর্মী সংস্থান কর্মী সংস্থানের মাধ্যমে দক্ষ বাহিনী সংগ্রহ ও এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব খ অন্যান্য উপকরণ আদির কার্যকর ব্যবহার এফেক্টিভ ইউটিলাইজেশন অফ আদার ফ্যাক্টর প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কাঁচামাল যন্ত্রপাতি অর্থ বাজার পদ্ধতি প্রভৃতি বস্তুগত উপকরণের কার্যকারিতা দক্ষ জনশক্তির দক্ষতার উপর নির্ভর করে কর্মী সংস্থান প্রয়োজনীয় সংখ্যা কাম্য মানের কর্মী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে বস্তুগত উপকরণ সমূহের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে গ মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করেন এনসিয়রিং এফেক্টিভ ইউটিলাইজেশন অফ হিউম্যান রিসোর্সেস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মানব সম্পদ প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মানব সম্পদের যথাযথ সংগ্রহ ও উন্নয়নের উপর প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য নির্ভর করে কর্মী সংস্থানে কাজ হচ্ছে মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এদিক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের ক্ষেত্রে কর্মী সংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম ঘ প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য বৃদ্ধি ইনক্রিজ অফ অর্গানাইজেশন সাকসেস প্রতিষ্ঠানের জন্য জনসম্পদ পরিকল্পনা কর্মী সংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ দিক কর্মী সংস্থানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের চাহিদা মেটানো যায় ভবিষ্যতের চাহিদা ও পূর্বানুমান করা যায় যার ফলে যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মীদের নিয়োগও দেওয়া হয় ফলে কাজের মান নিয়ন্ত্রিত হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য বৃদ্ধি পায় ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজে সহায়তা দান ফ্যাসিলিটেট আদার ম্যানেজমেন্ট ফাংশনস ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ রয়েছে যেমন পরিকল্পনা নির্দেশনা প্রেষণা নেতৃত্বদান ইত্যাদিও কর্মী সংস্থানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপকরণাদের আলোকে পরিকল্পনা করা হয় এবং প্রণীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মূল হাতিয়ার হলো দক্ষ জনশক্তি নির্দেশনার যথার্থতা ও এর বাস্তবায়ন কর্মীদের উপর নির্ভরশীল কর্মীদের মান ও যোগ্যতা কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচনকালে নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে তাদের প্রেষণা দানের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না অর্থাৎ যখন সম্ভাব্য কর্মীদের খোঁজ করা হবে তখন থেকে যদি সম্ভাব্য কর্মীদের মান এবং যোগ্যতা পরিপূর্ণভাবে যাচাই করে তাদেরকে সংগ্রহ ও নির্বাচন করা না হয় তাহলে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের যে সাফল্য পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানে যে এগিয়ে যাওয়া তা কর্মীদেরকে প্রেষণা দানের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না সুতরাং উপসংহারে বলা যায় মানব সম্পদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রতিষ্ঠানের জন্য বর্তমান জটিলতাপূর্ণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকতে হলে প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ জনবল সংগ্রহ ও তাদের কার্যাবলীর উন্নয়ন অবশ্যই করতে হবে তাই কর্মী সংস্থানের গুরুত্ব প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়া স্টাফিং প্রসেস আমরা এতক্ষণ কর্মী সংস্থান কাকে বলে এবং কর্মী সংস্থানের গুরুত্ব বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছি এখন কর্মী সংস্থান কার্যগুলি যে একটি প্রক্রিয়া সে বিষয়ে একটু আলোচনা করি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধারাবাহিক কার্যাবলীকে প্রক্রিয়া বলা হয় তোমরা নিশ্চয়ই জানো প্রক্রিয়া প্রসেস হোয়াট ইজ প্রসেস ইন্টার রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস প্রসেস মিনস ইন্টার রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধারাবাহিক কার্যাবলীকে প্রক্রিয়া বলা হয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীর চাহিদা নিরূপণ কর্মী সংগ্রহ নির্বাচন নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়ন সহ কর্মী সংস্থানের যাবতীয় কার্যাবলী সমূহ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হতে হয় তাই কর্মী সংস্থানের যে কার্যাবলীগুলো রয়েছে ধারাবাহিক কার্যাবলীগুলো রয়েছে এদেরকে একসাথে প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় অনেক ব্যবস্থাপনা বিষয়ও জনশক্তির চাহিদা নিরূপণ দিয়ে কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ব্যক্ত করেন নিম্নে কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়াটি আমরা একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখি এস্টিমেটিং পাওয়ার প্রথম যে ধাপ ধাপের প্রথম যে কাজ নির্বাচন সেটা হচ্ছে এস্টিমেটিং পাওয়ার দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট কর্মী সংগ্রহ তৃতীয় হচ্ছে সিলেকশন তারপর হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সর্বশেষে ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এটি হচ্ছে একটি কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়ার চিত্র প্রথম ধাপে জনশক্তির পূর্বানুমান এস্টিমেটিং ম্যান পাওয়ার সংগঠনের প্রতিটি পর্যায়ে কি পরিমাণ ও মানের কর্মীর প্রয়োজন হবে তা অনুমান পরিকল্পনা ও নির্ধারণ করাই হলো কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ 
অর্থাৎ সম্ভাব্য কর্মীদের চাহিদা নিরূপণ করা হলো কর্মী সংস্থানে ব্যবস্থাপনার প্রধান পদক্ষেপ দ্বিতীয়ত কর্মী সংগ্রহ রিক্রুটমেন্ট কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়া দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো কর্মী সংগ্রহ কর্মী সংগ্রহ বলতে প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য কর্মীদের নিয়োগ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থিতা নিশ্চিত করাকে বোঝায় এ প্রসঙ্গে গ্রিফিন বলেছেন রিক্রুটিং ইজ দ্য প্রসেস অফ অ্যাট্রাক্টিং কোয়ালিফাইড পারসনস টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য জবস দ্যাট আর ওপেন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের চাকুরির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করার প্রক্রিয়াকেই বলা হচ্ছে কর্মী সংগ্রহ তৃতীয়ত কর্মী নির্বাচন সিলেকশন কর্মী সংস্থানের পরবর্তী পদক্ষেপ হল কর্মী নির্বাচন সংগ্রহিত কর্মী হতে সর্বোত্তম কর্মী বাছাই প্রক্রিয়াকে কর্মী নির্বাচন বলে নির্বাচনের মাধ্যমে সংগ্রহিত কর্মীদের মধ্যে হতে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে সবচেয়ে দক্ষ ও যোগ্য কর্মী বাছাই করা হয় স্কিনারের মতে দ্য সিলেকশন প্রসেস ইজ এ সিরিজ অফ স্টেপ দ্যাট স্টার্টস উইথ দ্য ইনিশিয়াল স্ক্রিনিং অ্যান্ড এন্ডস উইথ দ্য ডিসিশন টু হায়ার দ্য পারসন কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয় নিয়োগ ও পদায়ন অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড প্লেসমেন্ট এই পর্যায়ে বাছাইকৃত কর্মীকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র প্রাপ্ত প্রার্থী লিখিতভাবে যোগদানপত্র জমা দিয়ে কাজে যোগ দেন যোগদানপত্র পাওয়ার পর যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মীকে পদায়ন করা হয় কর্মীকে নিয়োগ করা হয় সুতরাং নির্বাচিত কর্মীকে যথোপযুক্ত পদে নিয়োগদান প্রক্রিয়াকে কর্মী নিয়োগ বলে পাঁচ নম্বর প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এই পর্যায়ে নিয়োজিত ও পদায়নকৃত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি তথা মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয় তাকে প্রশিক্ষণ বলে সুতরাং কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়া কর্মী সংগ্রহ প্রক্রিয়া কর্মী নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ এই সমস্ত কিছুই একটি ধারাবাহিক কার্য বলি এবং এই ধারাবাহিক কার্য বলি হচ্ছে কর্মী সংস্থান প্রক্রিয়ার অংশ পাঠের সারসংক্ষেপ একটি ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফাইন্ড বেটার ক্যান্ডিডেট অ্যাট এভরি লেভেল অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটা সংগঠন কাঠামো প্রত্যেকটা স্তরে সঠিক ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত ব্যক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের সামনে এগিয়ে যাওয়ার বা সাফল্যের মূল মন্ত্র তাই ফাইন্ড বেটার ক্যান্ডিডেটস প্রথম থেকে কর্মী যখন সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে তখন থেকে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে নেওয়াটাই হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের দূরদর্শিতার পরিচয় স্টাফিং বা কর্মী সংস্থানের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য কর্মী বাহিনীর সংগ্রহ সংরক্ষণ করা হয় এর দ্বারা প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত উপকরণ সমূহের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় অর্থাৎ প্রথমে যদি প্রথম স্তর থেকে যদি প্রতিষ্ঠান দক্ষ ও যোগ্য কর্মী বাহিনী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া করে এর দ্বারা কোম্পানির বা প্রতিষ্ঠানের যে সুবিধাটা হবে প্রথমত সেটা হচ্ছে তারা বস্তুগত উপকরণ সময়ের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবে দ্বিতীয়ত তারা মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবে এবং সার্বিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করবে মানবীয় উপকরণ কত দক্ষভাবে কত সুন্দরভাবে কত কার্যকরভাবে বস্তুগত উপকরণ সমূহের ব্যবহার নিশ্চিত করছে তার উপর তাহলে আমি আশা করছি তোমরা কর্মী সংস্থান একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা এবং কর্মী সংস্থানের কোন কোন কাজগুলো রয়েছে ধারাবে কাজগুলো রয়েছে তা এই ক্লাসের আলোচনা থেকে তোমরা বুঝতে পারবে এবং তোমাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে পারবে তোমাদের সকলকে আজকের অনলাইন ক্লাসে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমরা বাসায় থাকবে নিরাপদে থাকবে আজকের অনলাইন ক্লাস সংক্রান্ত কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে তোমরা আমাকে তা কমেন্টসে জানিয়ে দেবে